பதினேழு வயசு பையன் செய்யற தப்பையே எழுபது வயசு கழுவனும் பண்றாங்க அந்த தப்பு எங்க இருக்கிறத கண்டுபிடிக்க எனக்கு <laughs> இரண்டு நாளா சமூக வலைதளத்துல மிகவும் தேடப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சில நடந்த சம்பவம் அந்த சம்பவத்துல பாதிக்கப்பட்ட பெண்களோட வயசுல நிறைய பெண்கள் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்காங்க ஃபேஸ்புக்கில் இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்து ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த ரிக்வஸ்ட்டை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறோம் ஒரு ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபாலோவர்ஸ்க்கோ எதுக்கோ நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க நமக்கு மெசேஜ் பண்ணுறாங்க அந்த மெசேஜஸ்க்கு நம்ம ரிப்ளை பண்ணோம் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ்க்கு ரிப்ளை பண்ண வேண்டிய அவசியம் நமக்கு என்ன எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே மோஸ்ட்லி நம்ம இப்போ நான் இருக்கேன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு பையன் கூட ஃபேஸ்புக்கில் பேசிகிட்டு இருக்கான்னா ஓ அவள் பேசுகிறாளே நமக்கு மட்டும் பாய் ஃப்ரெண்ட் இல்லையே அவள் பேசுகிறாளே அந்த ஒரு தாட் அவங்களுக்கு வந்ததுனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்களும் எல்லா பாய் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறாங்களா நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேட் பண்ணுறோம் ஆ ஈ நான் அடுத்த நாள் வந்து சொல்ல வேண்டியது எனக்கு இத்தனை ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்கடி இத்தனை பாய் ஃபாலோவர்ஸ் அந்த அந்த தாட் தான் கா இது வந்து ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது அது அந்த ஒரு பேட் பிஹேவியர் தான் மற்றவங்களை பார்த்து நம்ம செய்யணும் அப்படின்றது வந்து எப்பவுமே இருக்கவே கூடாதுன்ட்டு இப்போ கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து எனக்கு இவ்வளோ பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லிக்கிறதா உங்களுக்கு ஒரு பெருமையாக போச்சு அது ரொம்ப தப்பு பட் எல்லா கேர்ள்ஸையும் சொல்லலை சில கேர்ள்ஸ் மட்டும் அப்படி இருக்காங்க எனக்கு இவ்வளோ பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அது அது அவங்க சொல்லும் போது அவங்க சொல்கிற தப்பு கிடையாது அவங்க அவங்க ப்ரைவசி அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது வந்து இன்னொரு கேர்ள் அஃபெக்ட் பண்ணுது இல்லையா அவங்க வந்து அதை செய்யும் போது அவங்க அவங்களுக்கு வந்து தப்பாக ஏதாவது நடந்துருச்சுன்னா அதனால அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டாம் அப்படியே உங்களுக்கு இருந்தாலும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க உங்களுக்குள்ள வச்சுக்கோங்க அது தப்பு கிடையாது அதே மாதிரி மற்றவங்களை பார்த்து அட்ராக்ட் ஆக வேணாம் அவ்வளவு சீக்கிரமா அவ்வளவு வேர்த் இல்ல அந்த பர்சன் அந்த மாதிரி சொல்ல வரேன் நான் ரைட்ஸ் உமன்ஸ் ரைட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க பட் உமன்ஸ் ரைட்ஸ்னா என்ன இந்த மாதிரி கேர்ள்ஸ் மிஸ்பிஹேவ் பண்றதா பேட் டச் குட் டச் எல்லாம் சொல்லணும் சொல்லி தரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் எடுத்துட்டு வரணும்னு சொல்றாங்க பட் அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்களா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்களா அப்படின்றது வந்து கிடையாது வீட்டில் வந்து சில பிர பொண்ணுங்க வந்து ஓப்பனாக பார்க்க மாட்டேன்றாங்க சொல்ல மாட்டேன்றாங்க என்ன பிரச்சனை அவங்க டெய்லி ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் ஒரு அண்ணனுக்கு கிடைக்கிற ஸ்பேஸோ ஒரு தம்பிக்கு கிடைக்கிற ஸ்பேஸோ ஒரு தங்கச்சிக்கோ இல்லை அக்காக்கோ கிடைக்க மாட்டேது அதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன வீட்டில் வந்து பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் வந்து இது வரைக்குமே நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியில் இருக்கோம் ஆனால் யாருமே வந்து கேர்ளை கேர்ளாக பார்க்கல ஒரு பாய் தான் வந்து ஹை இப்போ எங்கள் வீட்டில் இருந்தால் கூட அண்ணனுக்கு தான் தம்பிக்கு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ப அவங்க வந்து அவங்களோட சென் சென்ச்சுரியில் இருந்தால் அப்படியே தான் இருக்காங்க இனிமேல் அவங்க யாருமே மாறலை ஆனால் சொல்கிறாங்க உனக்காக இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஆனால் யாருமே அதை கொடுக்கறதும் கிடையாது நம்ம எல்லாத்துலேயும் நம்ம இது பண்ணாலும் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் நம்ம பயப்பட வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஸ்கூல்ஸ் போனோம் காலேஜஸ் போனோம் விமன்ஸ் எல்லாருமே வேலை பார்க்குறவங்களும் இருக்காங்க அப்படின்றப்ப நம்மளுக்கான அந்த ஸ்பேஸ் நம்ம நம்ம முதல்ல ஃப்ரீயாக இருக்க இடமே இந்த மாதிரி ப்ளேசஸ் தான் மோஸ்ட்லி அந்த மோஸ்ட்லி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி பிளேஸ் தான் அதனால் வந்து இதை வந்து சொல்ல ரொம்ப பயப்படுறாங்க ஈவன் நான் கூட ரொம்ப பயப்படுறேன் விட மாட்டாங்களோ வேற எதுக்கும் விட மாட்டாங்க இது சொல்லி நம்ம இது பண்ணிடுவாங்க இதனால வெளியே போக விடாம அனுமதிக்காம இருக்கலாம் அது மாதிரி கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து இது கேர்ள்ஸ்க்கு சொல்றாங்க கேர்ள்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதே ஏன் பாய்ஸ்க்கும் நீங்க சொல்லி கொடுக்க கூடாது ஏன் பாயும் பாய் பாயும் ஒரு இது பர்சன் தானே அவனுக்கும் இது இப்படி இருக்கணும்ப்பா நீ இப்படி இருக்கணும்ப்பா உன் தங்கச்சி கிட்ட நீ இப்படி பிஹேவ் பண்ணப்பா அப்படி உன் தங்கச்சி கிட்ட நீ செய்யும் போது அதையும் ஒரு தேர்ட் பர்சன் கிட்ட நீ செய்யக்கூடாது அதை அவங்க சொல்லி கொடுக்கலாம் இல்ல கேர்ள் கேர்ளாக மட்டும் பார்க்காம பாய பாய் மட்டும் பார்க்காம ரெண்டு பேரையும் மிங்கிள் பண்ணி இதுதான் அப்படின்ட்டு சொல்லி கொடுத்தாலே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நிறைய ஸ்டாப் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு டூ டேஸ் அவங்க நம்ம பின்னாடி வராங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம போய் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அது உடனே சொல்லணும் சொல்லி என் கூட வாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னால் அவங்க வரமாட்டேன்னு சொல்ல போகிறது இல்லை பேரண்ட்ஸ் கூட நம்ம நெக்ஸ்ட் டூ டேஸ்
அவனுக்கு அந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தனா உன் தங்கச்சி அந்த அந்த இடத்துல இருந்தானா அவ எவ்வளவு ஹர்ட் ஆவான்றது வந்து நீ புரிஞ்சுக்கிட்டனா நீ அந்த விஷயத்த செய்ய மாட்டேன் வெளியெல்லாம் அது வந்து ஈஸியா இருக்குக்கா ஃபாரின் எல்லாம் அதெல்லாம் ஈஸியா இருக்கு பட் இங்க வந்து நம்ம கேர்ள்ஸ் கேர்ள்ஸ் சொல்றோம் அந்த அந்த மாதிரி பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சா அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து டெத் தான் அவங்களுக்கு அதுதான் பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு கொடுத்தா மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு பையன் அந்த வந்து ஒரு விஷயத்த செய்யும் போது அவங்களுக்கு தோணும் இதுக்கப்புறம் நமக்கு டெத் தான் அப்ப நம்ம வந்து இந்த விஷயத்த செய்யக்கூடாது அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு த